את יום העצמאות ה-65 של מדינת ישראל. Yesterday we remembered the fallen in Israel. Before we delve into our Independence Day festivities, we want to take a moment of silence to remember those who were harmed in the bombing in Boston. Please rise for a moment of silence. Ani Gracie Galib, and I am the co-president of Fook Israel. Ani Ben Shemlin, and I am the incoming co-president of Fook Israel. <laughs> we, the presidents of Israel Club, welcome you to our Yom Ha'atzmaut celebration. We would especially like to welcome and thank the Honorable Consul General, Erod Simon, and his wife, Tommy, for being our special guests of honor today in our ceremony. This year, we are not only celebrating 65 years of Israel's independence, but also focusing in on the specific theme of Israel Bilibanu, Israel is in our heart. We thank Stephanie gorson Maurer for designing our Yom Ha'atzmaut t-shirt, Today, as a school community, we are here to show and celebrate our love for Israel together. אנחנו רוצים להודות לכבוד הקונסול הכללי הישראלי ירון זייטמן ואשתו תמי, אורחי הכבוד בטקס יום העצמאות של בית ספר ברק. השנה אנחנו חוגגים 65 שנים לעצמאותה של ישראל וגם מדגישים את הנושא של ישראל בליבנו. תודה רבה לסטפני גורסון מאור על עיצוב קבוצת יום העצמאות שלנו. היום קהילת בית ספר ברק חוגגת יחד ומראה את אהבתה לישראל. Yesterday we came together to commemorate Yom HaZikaron and lowered the flag to half-mast. Today we will transition from that sadness to celebrate the life of Israel. Please rise as we raise the flag together. אתמול יחד ציינו את יום הזיכרון והורדנו את הדגל לחצי תורן. היום יחד אנחנו נעבור מעצב אל חגיגת הקיום של ישראל. בבקשה לקום מהרמת הדגל. Mr. Seidman is from Rehoboth and is a 17-year veteran of the Israeli Foreign Ministry. He is married to Tommy and they have a three-year-old daughter named Tom. אורח הכבוד שלנו, מר ירון סיידמן, החל בתפקידו כקונסול הכללי של אזור המיד אטלנטי של ארצות הברית, שבסיסו בפילדלפיה באוגוסט 2013. הוא הנציג הרשמי של מדינת ישראל במדינות פנסילבניה, אוהיו, דלוואר, קנטקי, וירג'יניה המערבית ודרום ניו ג'רזי. מר סיידמן גר ברחובות והוא משרת במשרד החוץ כבר 17 שנים. הוא נשוי לתמי ויש להם ילדה בת שלוש, שלוש ושמה טל. אנו מזמינים את כבוד הקונסול הכללי ירון סיימן ואשתו תמי להביא לנו ברכות לכבוד יום העצמאות. that you're 
fluent Hebrew. I read. It's uh, amazing. <laughs> Tommy, my wife Tommy and I are honored and moved to be here this morning to celebrate Israel's 55th, 65th anniversary here at Barrack with all of you. 65 years may sound like a long time, but put into perspective, we quickly realize the historic magnitude of Israel's existence. Let's try and remember the following numbers. 4,000, 3,000, 2,000, 120 and 65. Nearly 4,000 years ago, our ancestral forefathers, Avraham, Yitzhak, and Yaakov, settled in the land of Israel, and the Jewish people were born. Our religion and culture developed. 3,000 years ago, Jewish monarchy was established in the land of Israel. And during the period of King David, Jerusalem was made capital of the Jewish kingdom. Nearly 2,000 years ago, at the year 70, during Roman rule, Jerusalem and the temple were destroyed. And until the establishment of the state of Israel, that was the last period of Jewish independence in the land of Israel. And since then, for nearly 2,000 years, we have been yearning for our return to our ancestral homeland, to Zion. Nearly 120 years ago, the Zionist movement was established by Theodor Herzl, who in 1897, convened the first Zionist conference. And henceforth, a major international effort was launched to reestablish Jewish sovereignty in our ancestral homeland. And 65 years ago, nearly 2,000 years of exile, 3,000 years since Jerusalem was established as Israel's capital, and 4,000 years since our forefathers settled in the land of Israel and we were born there as a people, 65 years ago, we did and we renewed our independence with the establishment of the modern state of Israel, and it is that independence that we are celebrating today. This was perhaps somewhat of an irresponsible attempt to condense 4,000 years of Jewish history in 60 seconds, but it gives us perhaps some sort of uh, notion as to the magnitude of the historic moment that we are all very, very fortunate to be living in history of our people. So we are extremely happy to celebrate with all of you today the achievements that we achieved that, that we achieved and arrived at in the 65 years of our existence are as remarkable of everything that we have gone through until we established ourselves as an independent state again. We're happy to be here. Tadaraba and Chak Sameach to all of you. General Sadman for your inspiring words. There is a special tradition in Israel, Tekes Hamatuot, the torch ceremony that happens every year in Israel at the end of Yom Hazikaron and the beginning of Yom Hazmu that we wish to share with the school community today. The lighting of 12 torches symbolizing the 12 tribes marks the center of the festivities. A different theme is chosen every year for the torch ceremony. 12 torch bearers are carefully selected in compliance with the theme. This year, we at Barak are having our second torch ceremony for Yom Ha'atzmaut at the center of our Yom Ha'atzmaut festivities. The theme chosen for this year is Yisrael Belibenu, Israel is in our hearts. Twelve chosen students, alumni, and members of the Akiva Barak community will be honored today with the lighting of a torch during the ceremony. We recognize them and thank them for their contributions, deeds, and actions for Avat Yisrael, the love of Israel. בכל שנה מתקיים בישראל טקס המסועות המסורתי שמסמל את המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות. אנשים נבחרים מנהיגים 12 מסועות שמסמנות את 12 השבטים. כל שנה נבחרים נושאי מסועות לפי נושא מסוים. השנה, בפעם השנייה בבית ספר ברק, גם לנו יש טקס מסועות, במרכז חגיגות יום העצמאות. הנושא השנה הוא ישראל בליבנו. 12 תלמידים, בוגרים וחברי קהילת עקיבא ברק יכובדו היום בהדלקת משואה. אנחנו מכבדים אותם ומודים להם על תרומתם ועל אהבתם לארץ ישראל. אני מזמין את הקונסול הכללי להדליק את המשואה הראשית.
בהדלקת המשואה הראשונה, אנו מתכבדים להזמין את גברת בת רייזן מהסוכנות היהודית של פילדלפיה. אמא של בוגרי עקיבא ברק, יוסף ויונתן רזין, ואשתו של חבר הפקולטה, רבי סטיבן רייזן. אני בת רייזן, ואיפה רבי סטיבן רייזן, ומודר של עקיבא ברק גרדואט יוסף ויוני רייזן. אני הייתי מוכרחת להיות מוכרחת את ישראל יותר מ-25 פעמים. אני הייתי מוכרחת את ישראל להיות מוכרחת 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 working at the Israeli Embassy in Washington, D.C., and as a Jewish educator and communal professional over the past 25 years, organizing programs about Israel and leading numerous trips to Israel for teens, young professionals, and families. In my current position at Jewish Federation of Greater Philadelphia, I work on Holocaust education and Israel cultural programs, including, for the past eight years, the community's annual Israel Independence Day Festival. During my first trip to Israel with my family when I was 13 years old, I had an odd deja vu experience, walking down Jaffa Road along the walls of the old city toward the Jaffa Gate. I make sure to do that same walk on every visit since. Thank <laughs> you. 